இழுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் ஆர் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இந்த டிஓஎம்ங்கிறதுல டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரியில் வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபோர்ஸஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் இந்த ஃபோர்ஸஸில் எத்தனை டைப்பான ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அது என்ன விதமாக ஆக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னு எங்கேயாவது வந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஃபுல் மீனிங் உனக்கு தெரியும் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்து தான் இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த இதை ஒரு டெஃபினேஷனாகவோ இதோவோ சொல்ல தெரியாமல் நம்ம இருப்போம் இப்போ இந்த இதை படித்தேன்னா இனி வந்து யாராவது வாட் இஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டால் உன்னால் அதுக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்ல முடியும் இப்போ பார்ப்போம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைட் எக்ஸ்டர்னலி டு எ பாடி ஒரு பாடி இருக்குது அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் பார் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஒரு பாடி இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வைக்கிறோம் ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அந்த வெயிட்டுக்கு பேர் என்னது அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இங்கே அதை தான் போட்டிருக்கு இது வந்து ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம் ஸ்லைடர் கிராங்கில் நான் கிராங்க் காட்டலை கனெக்டிங் ராட் அளவுக்கு காட்டியிருக்கேன் இங்கே ஸ்லைடர் இருக்குது இது வந்து இந்த ரெண்டு ஃபிக்ஸட் லைனில் ஸ்லைட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம போன மாடியூலில் கூட இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்னு போட்டோம் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜினில் சிஸ்டனுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அங்கே தான் தெர்மல் எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகுது அந்த தெர்மல் எனர்ஜி தான் எக்ஸ்டர்னலாக அதனால் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதுதான் பிஸ்டனை கீழே தள்ளுதுன்னு சொன்னேன் அது மாதிரி நீங்கள் இதை நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக மேலே இருக்க ஃபோர்ஸ் தான் கீழே இதை தள்ளுது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்ன ஃபோர்ஸ்னு நம்ம சொல்லணும் இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த பிஸ்டனுக்கு மேலே அது எக்ஸ்டர்னலாக அதாவது வெளிப்போ தொடர்பாது <laughs> ஒரு <laughs> அதுக்கு பேரும் என்னது ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்க்கெலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு நீ ஏற்கனவே கேஓஎம்ல படிச்சிருப்பேன் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை கம்ப்ரஸ் பண்ணி விட்டோம்னா என்ன ஆகுது அது மறுபடியும் அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே போகுது அப்போ அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அது மறுபடியும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போகுது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்னது கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் இம்பேக்ட்டுங்கிறது நம்ம முன்னாலேயே படிச்சிருப்போம் இப்போ இந்த ஒரு சுத்தியில் வச்சு இந்த இடத்துல தம்முன்னு அடித்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படி ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்ன இது ஆக்சுவலாகவே பாடியோட பாடி கான்டாக்ட் ஆகுது அப்படி ஃபோர்ஸஸ்லாம் அதுக்கு பேர் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ்னு பேர் இன்னொன்று வந்து அப்ளைட் வித்தவுட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஃபிசிக்கலாக ஒரு பாடியோட ஒரு பாடி சேராமையே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம நிலையாக நிறுத்த முடியுமா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்து பூமியை நோக்கி தான் போய் விழுந்துடும் அப்போ அதுக்கு வந்து ஏதாவது அந்த ஃபோர்ஸ் இழுக்கிற ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதா எக்ஸ்டர்னலாக எதுவோ நமக்கு இது மாதிரி கான்டாக்ட் இருக்கா ஒன்றுமே கான்டாக்ட் இல்லை மேஜிக் கணக்காக இழுத்துருது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்னது வித்தவுட் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அதை கான்டாக்ட் பண்ணாமையே அந்த பாடியை பிடிச்சி கீழே இழுத்துருது அது மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸஸ் அந்த இதில் எல்லாம் இருக்குன்னு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டாக இருக்கு ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அதுலேருந்து அது அட்ராக்ட் பண்ணுது அல்லது ரிப்பல் பண்ணுது அது மாதிரி தான் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும் அல்லட்னா ரிப்பல் பண்ணும் இந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் என்ன சொல்லலாம் அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் வித்தவுட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இதில் வந்து ஒரு பாடியோட பாடி 
கண்டக்ட் இல்லை அதே மாதிரி இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ்லாம் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அதை வந்து ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கலாம் இது எப்படி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனா பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அவுட் பிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ்னு பிரிக்கிறாப்புல இதில் வந்து ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு நம்ம பிரிக்கலாம் நீ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் சில ஃபோர்ஸஸ்லாம் ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் சில ஃபோர்ஸ்லாம் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபோர்ஸஸ் ஹெர்டட் பை ஒன் பாடி ஆன் அனதர் பாடி இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு வெயிட்டை தூக்கி வச்சுருக்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் அழுத்தம் கொடுக்குது அப்போ இதெல்லாம் ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இது அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால இதுக்கு பேர் என்னது ஆக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதே சமயத்தில் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னென்னா வென் ஒன் பாடி எக்ஸர்டட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த அனதர் பாடி இப்போ இந்த ஒரு பாடி வந்து இந்த பாடிக்கு மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படி இருக்கிற காலத்தில் இஃப் வென்னு கொடுத்துருக்கு அப்படி அப்ளை பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் தென் த அப்போசிட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த செகண்ட் பாடி அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி இஸ் கால்ட் ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த போர்டு பாடியை தூக்கி வச்சதுமே இது ஸ்லைடர் அதாவது கீழே அரங்கிடுமா இதுவும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இணைய கீழே தள்ளாத எனக்கு வந்து நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா படி நான் நின்னுன்னா நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நீ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால நான் உடனே கீழே அரங்கிட மாட்டேன்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணும் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ்லாம் இந்த ஸ்லைடர் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்லாம் என்னது ரியாக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இது என்ன பண்ணுது ஒரு ரியாக்டிங் ஃபோர்ஸும் கொடுக்குது ஃபோர்ஸஸை வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும்னு இல்லை ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லாமையும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் என்னுடைய சேனல் ஏயூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ அந்த அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய சிலபஸ் கவர் ஆகிரும் அதுவும் வருஷப்படியே நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்துடுவீங்க ஒரு புக்கில் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்களோ உங்கள் சிலபஸில் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதுபடியே தான் நான் நடத்திக்கிட்டு வரேன் அதனால் நீங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் படியே படிச்சுட்டே வந்துடுவீங்க எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன் இருக்காது எதையும் டெலிட் பண்ண மாட்டீங்க ஒமிட் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ ஃபுல்லாக படிச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் தமிழ்லே படிச்சுருக்கிறதுனால நல்ல கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகியிருக்கும் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அதையும் சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தமிழில் புரிஞ்சதை இங்கிலீஷில் எழுதுறது தமிழில் புரிஞ்சதை ஆங்கிலத்தில் பதில் சொல்கிறது கஷ்டமே இல்லை ஆனால் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும் அதையும் செய்யுங்க செஞ்சுட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு இன்ஜினியராகவே வெளியே போகலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ